E agora vamos chamar diretamente do Instituto Mulheres que Contam, Marcele Fonseca. Ela esta semana apresentou o Contecast, que entrevistou Ladimir Carvalho. Ele que é empresário e contou a sua história incrível de vida. É com você, Marcele! Estamos começando mais um Contecast, o podcast de inspirações empreendedoras e histórias de vida. Eu estou aqui com Ladimir Carvalho, fundador da Alterdata e da tech for me Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos contar um pouco de histórias hoje. Como que era quando você nem imaginava a Alterdata existir? A minha história começa, é, história profissional, começa quando eu tinha 19 anos que eu comecei a ter contato com a microinformática. Né? Naquela época, os computadores estavam ficando muito baratos, as, as empresas poderiam comprar. Naquele momento, começaram a surgir alguns equipamentos e não tinha faculdade de informática, não tinha curso programador, não tinha nada disso. Então, eu sou um autodidata. Comecei a aprender sozinho, lendo livros. Ia no Rio, em, em bibliotecas no Rio, e comprava livros lá. Comprei um pequeno computador, pequenininho mesmo, um TK85. E ali eu comecei a fazer teste, teste, aprendendo, aprendendo. Até que surgiu, em 82, uma primeira pessoa que tinha um equipamento em 8 bits. Os PCs de hoje não existiam na época. O mouse não tinha sido inventado. Não existia monitor colorido. E surgiu um equipamento numa, numa empresa, um hospital, fui contratado para construir o software. Lá foi o primeiro honorário que eu recebi para construir um sistema. E dos 19 até os 25 anos, eu fui um programador freelancer. Então, com 20 e poucos anos, eu já estava adquirindo competências novas. Quando a Alterdata nasceu, em 89, eu e o Ronaldo, meu sócio, nós já fazíamos algumas coisas em conjunto. Eu já era o mais falante, mais comunicativo. Com 25 anos, eu estava fazendo palestra para mil pessoas. Então, isso começou a projetar o crescimento da empresa de uma forma muito expressiva. O Brasil precisa de empreendedores. Só que nas escolas, desde criança, nós não fomos treinados para isso. Todos nós, até a minha geração, as gerações mais jovens, até hoje, eles não são preparados para o mundo corporativo, para você ser um empreendedor. Mas você acha que isso é, é da pessoa? É treinável. É treinável. Eu acho que a gente pode treinar as pessoas a ter uma visão mais apurada. Para liderar um time, você tem que ser um mobilizador de corações. Não é só mobilizadores técnicos. O que eu mais quero na Alterdata é eu, com 60 anos hoje, entrar um menino de 20 anos na minha sala e falar assim, Ladimir, eu discordo do senhor disso aqui. Eu vou... já e eu vou perguntar, por quê? Qual é a sua visão sobre isso aqui? E, e eu espero que ele me convença. Porque nós precisamos de uma evolução contínua. Só que a maioria dos empresários não pensam assim. Então, eles acabam contribuindo para abafar as pessoas. O empreendedor ele tem que ser um sedutor. Uma pessoa que olha o time e fala assim, eu quero trabalhar com esse cara. Esse cara tem algo que outros não têm. E isso se constrói com comportamento, a maneira de, se, de falar, a maneira de respeitar as pessoas, a maneira de você dar missões para as pessoas. Então, o empreendedor que quer escalar e realmente ser um empresário top de linha, ele tem que sair do básico. E, e felizmente, eu percebi isso não com 60 anos de idade, mas com 20. Eu não nasci com esse dom de comunicação que eu tenho hoje. Eu estou falando para você, minha cabeça está... Alguns segundos à frente. Se eu quero ser um bom orador, eu tenho que praticar, 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 praticar. Você fez algum curso de, co de comunicação? Fiz. Quando eu tinha 20 anos. Filho. Eu acredito que eu tenho o poder de transformar a sociedade através dos do, do nossos alterdatanos. A minha missão é fazer eles acreditarem nisso também, porque eu acredito verdadeiramente, me movo todos os dias para o Brasil ser um país melhor. Para Teresópolis ser mais rica, para a gente poder fazer o dinheiro circular mais na sociedade para que todo mundo, ou a grande maioria, tenha uma qualidade de vida melhor. Eu saí de uma empresa familiar, que eu estava desde os 13 anos, e aquela briga com meu pai, e aquela coisa de... É, que não é uma empresa, né? Não é. Já, o escritório, geralmente, já não é mesmo. Não se vê como uma empresa. O contador não se vê como empresário contábil. E você está dentro de uma empresa da sua família, muito menos você vai se aprimorar como profissional. Então, para mim, foi uma chance ter essa experiência como uma empresa grande, bem estruturada, com processos bem definidos, com hierarquia. Então, a gente realmente é muito atento porque para valorizar as pessoas que merecem. E eu queria que você deixasse um recado, algo, algo que você nunca teve a oportunidade de falar ou algo que você é, vê como o maior conselho que você pode dar 
ou falar algo para alguém que, que você queira que essa pessoa escute. Quando você cria um produto, quando o Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não estava plugado em fazer o um iPhone ficar rico. Ele estava plugado em mudar o mundo. Então, quando você tem um negócio, seja ele qualquer, você tem que estar tá plugado em alguma coisa que ajude a sociedade que nós estamos. Finalizamos mais um podcast. Até a próxima!